churches are going to experience the supernatural in a manner that they have never ever conceived. ശുശ്രൂഷയിൽ <laughs> <laughs> പിന്നെ അവരോട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവരോ ഭയപ്പെട്ടു ഇവൻ ആർ ഇവൻ ആർ നമ്മുടെ സന്ദേശം ഇതാണ് ഇവൻ ആർ എല്ലാരും പറ ഓ യേശു ഇവൻ അവൻ കാറ്റിനോടും വെള്ളത്തോടും കൽപ്പിക്കുകയും അവ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞ് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അവൻ കാറ്റിനോട് കൽപ്പിക്കും അവൻ പേര് വെള്ളങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കും അവൻ തന്നെയാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ചെങ്കടലൂടെ നടത്തിയവൻ അവൻ തന്നെയാണ് മൂക്കിലെ ശ്വാസത്താൽ ചെങ്കടലിലെ വെള്ളത്തെ രണ്ടാക്കിയവൻ ഇന്ന് നിന്നെ മിഴുങ്ങിക്കളയും എന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ഇന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് ആ ജപ്തി നടക്കത്തില്ല ആ ആത്മഹത്യ നടക്കത്തില്ല നീ ഭാരത്തോടെ വന്ന ആ പ്രശ്നം നിന്നെ തൊടുകയില്ല ഇന്ന് യേശുവിനെ നീ സ്വീകരിച്ചാട്ടെ കർത്താവിനുള്ള വിശ്വാസത്തെ നീ തന്നെ കൽപ്പിച്ചാട്ടെ അവയെല്ലാം അവനെ അനുസരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അടുത്തത് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ലൂക്കോസ് ഒമ്പതിന്റെ ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ വായിക്കാം അവൻ പുറപ്പെട്ട എങ്ങും സുവിശേഷിച്ചും രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയും കൊണ്ട് ഊരുതോറും സഞ്ചരിച്ചു സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാം ഇടപ്രഭുവായ ഹെറോദാവ് കേട്ടു അന്നത്തെ രാജാവായ ഹെറോദാവ് ഇടപ്രഭുവായ ഹെറോദാവ് കേട്ടു എന്റെ നാട്ടിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു ഭരണാധികാരിയുടെ ചെവിയിലെത്തി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വാർത്തകൾ പാർലമെന്റിൽ എത്തുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ വാർത്തകൾ ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ പാർലമെന്റുകളിൽ എത്തുവാൻ പോകുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവമക്കളുടെ മധ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ദൈവ പ്രവർത്തികൾ ഭരണകൂടങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദൈവ പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ കണ്ണാൽ കാണാൻ പോകുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കി കഥ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരല്ല മരണത്തെ ജയിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനും വേഗം മടങ്ങി വരാൻ പോകുന്നതും ഈ ലോകത്തിലെ ഭരണങ്ങൾ കന്തം വരുത്തി നീതിയുള്ള രാജാവായി ഭരിക്കാൻ പോകുന്ന യേശു രാജാവിന്റെ വചനമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്തോത്രം കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ലോകത്തിലെ ഭരണാധിപന്മാരെ അനുസരിക്കണം കൈസർക്കുള്ള കരം കൈസർക്ക് കൊടുക്കണം ഇന്നാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭരണാധികാരികളും ദൈവത്താരാണ് നടക്കാൻ പോകുന്ന എലക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ആരെയാണ് ദൈവം ആക്കി വെക്കുന്നത് ദൈവമാണ് അവരെ ആക്കി വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണാധിപന്മാർക്ക് നമ്മൾ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം എന്നാൽ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ രാജാതി രാജാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ചുള്ള വർത്തമാനം ഇടപ്രഭുവായ ഹരോദാവിന്റെ ചെവിയിൽ എത്തി വായിക്കാം യോഹനാൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് ചിലരും ഓ ഇവൻ ആര് ഓ ഇത് ഒരു പക്ഷെ യോഹന്നാൻ മരിച്ചവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതായിരിക്കാം ആ ഏലിയാവ് പ്രത്യക്ഷനായി എന്ന് ചിലരും ഓ അതല്ല പഴയ നിമുകാലത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത ഏലിയാവ് തീ ഇറക്കി ഏലിയാവ് രോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കി ഏലിയാവ് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച ഏലിയാവ് വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാണെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞു 
പുരാതന പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ എന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പോലെ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ച എലീഷയെ പോലെ അപ്പം മർദ്ദിപ്പിച്ച എലീഷയെ പോലെ പുരാതന പ്രവാചകന്മാരിൽ ആരോ ഒരുവൻ എഴുന്നേറ്റതാകാം എന്ന് മറ്റു ചിലരും പറകൊണ്ട് ഹേരോദാവ് ചഞ്ചലിച്ചു ഹേരോദാവ് ചഞ്ചലിച്ചു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഭരണകൂടങ്ങളെ പോലും ചഞ്ചലിപ്പിക്കുന്ന അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ എന്റെ യേശു അവിടെ ചെയ്തെങ്കിൽ ഈ നാളുകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മക്കളുടെ ഇടയിലും ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ആഫ്രിക്കയിലും അമേരിക്കയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലും ലോകം ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അതിശക്തമായ ഉണർവും ദൈവ പ്രവർത്തികളും ജീവിത രൂപാന്തരങ്ങളും സൗഖ്യങ്ങളും മരിച്ചവർ ഉയർക്കുകയും കുഷ്ഠരോഗികൾ ശുദ്ധരാകുകയും രോഗികളെ ഡോക്ടർമാർ കൈവിട്ട രോഗികൾ പോലും സൗഖ്യമാകുകയും ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ ലോകത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം എന്റെ കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളത് കേൾക്കുന്ന അയ്യോ ഇതുപോലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന ഇവനാരെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവനാ പറഞ്ഞ ഇവനാ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഇവനാ ഒരു വേദഭാങ്കുടെ വായിച്ച് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാം മർക്കോസ് ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ മർക്കോസ് ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ അവരുടെ പള്ളിയിൽ അശുദ്ധാത്മാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നുന്മാരുടെ ഒരു പള്ളിയിൽ യേശു ചെന്നു അവിടെ അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ നിലവിളിച്ച് നസർനായ യേശുവെ ഞങ്ങൾക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് യേശുവിനെ കണ്ട മാത്രയിൽ ഈ വ്യക്തിക്കുള്ളിൽ കുടിയിരുന്ന ഈ ബാധ ദുരാത്മാവ് പിശാജ് ഭൂതം ദുർഭൂതം നിലവിളിച്ചു യേശുവേ ഞങ്ങൾക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് ഞങ്ങളെ നശിപ്പാൻ വന്നുവോ ലോകത്തിലെ പല രാജാക്കന്മാർക്ക് അവനെ അറിയില്ല ലോകത്തിലെ പല നേതാക്കന്മാർക്ക് അവനെ അറിയില്ല പക്ഷെ അന്ധകാര ശക്തികളായ ദുരാത്മാക്കൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ ആരാം ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരിൽ പിശാജ് ഏതെങ്കിലും ക്രിയ ആരുടെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോഴെ സാത്താനെ നന്നായിട്ട് അറിയാം ഈ വ്യക്തിയെ വിട്ടുപോകാനുള്ള സമയമായി അവൻ വചനത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കിയാൽ ഈ ദൈവ പൈതൽ കർത്താവിന്റെ സന്നിധി വന്നിരിക്കിയാൽ ആ വെളിച്ചം ഈ മകന്റെ മകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അടിക്കിയാൽ ഇവളെ നാളുകളായി അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരാത്മാവിന് നിൽക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് പിശാചിന് നല്ലപോലെ പിടികിട്ടി കരമടിച്ച് വായ് തുറന്ന് കർത്താവിനെ സ്വദിക്കാം പിശാചൊക്കെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകാൻ റെഡിയായിരിക്കുക ആർത്രൈറ്റിസിന്റെ പിശാജ് നിരാശയുടെ പിശാജ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പിശാജ് എന്നെ ഉപദ്രവിച്ച വ്യക്തിയെ കത്തിയെടുത്ത് കുത്തിക്കൊല്ലണമെന്ന് തോന്നുന്ന പിശാജ് ഭാര്യയെ സംശയിപ്പിക്കുന്ന പിശാജ് ഭർത്താവിനെ സംശയിപ്പിക്കുന്ന പിശാജ് വീട്ടിൽ സംശയ രോഗമിട്ട കുടുംബ ജീവിതം തകർത്തിരിക്കുന്ന പിശാജ് മക്കളെ മദ്യപിപ്പിച്ച പിശാജ് മക്കളെ വേണ്ടാത്ത വഴിയിൽ ദുർബന്ധങ്ങളിൽ പെടുത്തിയ പിശാജ് എല്ലാം ഇന്ന് പകൽ അഴിഞ്ഞു മാറാൻ പോകുക പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പിശാജ് ഡിപ്രഷൻ ആന്ന് പിശാ പറഞ്ഞ പിശാജ് ഏതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പേരിൽ അറിഞ്ഞാലും ആ പിശാജിക്കളെന്ന് വിട്ടുപോകാൻ പോകുകയാണ് ഭയത്തിന്റെ പിശാജ് ഉറക്കമില്ലായ്മയുടെ പിശാജ് വെറുളി പിടിപ്പിക്കുന്ന പിശാജ് മദ്യപിപ്പിക്കുന്ന പിശാജ് മയക്കുമരുന്നിന് പിശാജ് എല്ലാ ദൂരാത്മാക്കളും യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് പകൽ അലച്ച് അലച്ച് അവന്റെ പ്രവർത്തികൾ അവന്റെ പ്രവർത്തികൾ സ്വത്ര 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 എല്ലാ ദുഷ്ട ശക്തികളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ ജനങ്ങളെ വിട്ട് വെളിയിൽ വരുവാൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ് അന്ധത പിടിപ്പിക്കുന്ന പിശാജ് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്ന പിശാജ് ചെവിയുടെ കേൾവി നഷ്ടപ്പെടുന്ന പിശാജ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ തമ്മിൽ സംശയിപ്പിക്കുന്ന പിശാജ് ആത്മീയമായി പിന്മാറ്റത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന പിശാജ് പ്രാർത്ഥന മാറ്റിയ പിശാജ് ഉപവാസം നിർത്തിയ പിശാജ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയാത്ത പിശാജ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആരാധിക്കാൻ കഴിയാതെ ദൈവമക്കളെ മന്നി ഭവിപ്പിച്ച പിശാജ് ദുരുപദേശങ്ങൾ ഇട്ട് ദൈവമക്കളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന പിശാജ് സഭയ്ക്കകത്ത് ഭിന്നത കൊണ്ടിരുന്ന പിശാജ് ദൈവദാസന്മാരെ അനുസരിപ്പിക്കാത്ത പിശാജ് സഭയിൽ അടികൊണ്ടിരുന്ന പിശാജ് ഭിന്നത കൊണ്ടിരുന്ന പിശാജ് സകല ദുർഭൂതങ്ങളും സകല ദുഷ്ട പിശാജുക്കളും യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കം ഈവൻ ആ 
ഈവൻ പിശാചുക്കള് പറഞ്ഞു നീ ആരാന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ബാക്കി വായിച്ചാട്ടെ വായിച്ചാട്ടെ പിശാചുക്കൾ പറഞ്ഞു ഈവൻ ആരാന്ന് എനിക്കറിയാം ഈവൻ ആരാന്ന് എനിക്കറിയാം ഈവൻ കേവലം മറിയുടെ മകനല്ല ഈവൻ കേവലം തച്ചനല്ല ഈവൻ സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിന് മീത വസിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവമത്രേ മാനവ ജാതിയുടെ രക്ഷകനത്രേ ഈവൻ പരിശുദ്ധനത്രേ നീ ആരെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു നീ ആരെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു യേശുവിന്റെ നേരെ നോക്കി പിശാചുക്കൾ പറയാം നീ ആരെന്ന് എനിക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധൻ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു വായിക്കാം യേശു അതിനെ ശാസിച്ചു യേശു അതിനെ ശാസിച്ചു മിണ്ടരുത് മിണ്ടരുത് അവനെ വിട്ടുപോയെന്ന് ഞാൻ അവനെ വിട്ടുപോയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ ഇഴച്ച് ഉറക്കെ നിലവിളിച്ച് അവനെ വിട്ടുപോയി ആ വേറത്ത് വയ്ക്കാൻ നടുവിൽ തള്ളിയിട്ടെന്ന് ചിലതിനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ നടുവിൽ തള്ളിയിട്ടിരിക്ക കണ്ടോ നടുവിൽ തള്ളിയിട്ട് ഉറക്ക നിലവിളിച്ച് പുറപ്പെട്ടു പോയി കരമടിച്ച് വായ് തുറന്ന് കർത്താവിനെ വണങ്ങി സ്തുതിച്ച് ഈവൻ ആർ എന്ന് ലോകം അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിയ കർത്താവ് ആ യേശു അവിടുന്ന് മണ്ണിൽ അവസാനിച്ചില്ല അവിടുന്ന് ഉയർത്തെന്നിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഇന്നും തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ കർത്താവ് വിടുവിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആരും ഈ ലോകത്ത് വന്നവരില്ല ലോകത്ത് വന്ന മഹാന്മാർ ലോകത്തിന് വലിയ സംഭാവന ചെയ്തവർ മൺമറഞ്ഞു പോയി എന്നാൽ യേശു ഇന്നും തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ വിടുവിക്കുന്നു അതിൻ്റെ തെളിവാണ് കർത്താവ് ഇന്നും നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ചെയ്യുന്ന അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങളും വീര്യപ്രവർത്തികളും ജീവിത രൂപാന്തരങ്ങളും പാലായിൽ നടന്ന ചില അത്ഭുത ദൈവ പ്രവർത്തികൾ നമുക്ക് തുടർന്ന് മാസം മുമ്പ് ഈ സഹോദരിയുടെ ബ്രസ്റ്റേല് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു ക്യാൻസർ ആയിട്ട് ഇവിടെ പല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു മകള് നേഴ്സാണ് അപ്പോൾ മകള് പറഞ്ഞു അമ്മയെ പോയി അത് നോക്കണം ചികിത്സകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാമോഗ്രഹം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്ലൂഡ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാമോഗ്രഹം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്ന ഒരു സഹോദരി വഴിക്ക് വെച്ച് കണ്ടു ആ ഈ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു സഹോദരി ഇവിടെ ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നുണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഭരണങ്ങാനത്ത് നമ്മുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു അവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച വന്നു അതെ അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വരുവാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നു ഞായറാഴ്ച വന്നു അതിന് ശേഷം ഈ ഫ്ലൂഡ് വന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു മുഴയില്ല കുഴപ്പമില്ല കർത്താവ് പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗഖ്യമാക്കി കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് പുതുജീവൻ കിട്ടിയത് മാതിരിയാണ് കർത്താവ് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് വലിയൊരു ചാക്കിരിക്കുന്ന പോലെയായിരുന്നു എനിക്കൊരു പ്രയാസം ആരും ഇല്ലായിരുന്നു പറയാൻ എനിക്കൊരു മോളെ ഉള്ളു ആ മോള് ജോലി സ്ഥലത്തായിരുന്നു പിന്നെ ചേട്ടൻ പണിക്ക് പോകും പിന്നെ ഒരു കൂട്ടുകാരി ഉണ്ട് അല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൂട്ടുകാരിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥനാലയത്തിൽ വരാൻ കാരണം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ചേച്ചി വന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് വിടുതൽ തരും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് എല്ലാ തരത്തിലും എനിക്ക് പേടിയാണ് അല്ലി എന്നാണ് എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ പേര് ഈ അല്ലി കൂട്ടിച്ചോണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിന് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷവും ഒരു ആ കെട്ടുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങ് മാറുന്നത് തോന്നി അപ്പം പിന്നീട് ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ പലായി തന്നെ പിന്നെയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ബ്രദറിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നെന്നെ പോലെയാണ് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എനിക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് എഴുതി തന്ന ഒരു ചീട്ടുകളും ഞാൻ കാണിച്ച് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുമില്ല പിന്നെ ചെക്കപ്പിന് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ഞാൻ പോയുമില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതിനൊരു കുഴപ്പമില്ലെന്നും പറഞ്ഞു വിട്ടു അതോടുകൂടി ഞാൻ കർത്താവിന്റെ അറിയാമായിരുന്നു അത് രണ്ടാമത് ഒന്നും കൂടെ ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം എന്റെ മോളുടെ ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഡോക്ടറിന് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് തണുപ്പ് വന്നത് എത്ര നാളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരാഴ്ച മിച്ച ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു പെടൽ തിരിക്കത്തൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പുറത്തിനൊക്കെ ശ്വാസം വിട്ടും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കൈപ്പൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല നേരത്തെ കൈപ്പൊക്കത്തില്ലായിരുന്നു പൂർണ്ണ സൗഖ്യം നിമിഷ സൗഖ്യമായി കരമടിച്
മൂന്ന് വർഷമായി ഇങ്ങനെ പെടലി തിരിക്കുമ്പോൾ കരുകര എന്ന് ഒച്ച കേൾക്കും അതിവേദനയായിരുന്നു സ്തുതിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ തന്നെ അപ്പച്ച സൗഖ്യമായി അപ്പൊ സൗഖ്യമായി ആ ശബ്ദം മാറിയോ മാറി ഒന്ന് അനക്കിക്കേ ശബ്ദയില്ല ശബ്ദയില്ല സൗഖ്യമായി വേദന മാറി കർത്താവിന്റെ അത്ഭുത പെടുതലിനായി എന്തായിരുന്നു സൗകര്യം എനിക്ക് പെടലിക്ക് വേദനയായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ കൈ അനക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഈ കൈയുടെ ഓരോരുത്തരുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കൈ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു എന്നാലും ഈ പെടലിയുടെ അസ്ഥി അകന്ന് അകൽച്ച ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ കൈക്ക് വേദന തലാണി ഒന്നും വെക്കത്തില്ലായിരുന്നു ആ പറഞ്ഞായിരുന്നു പല ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലാണ് കാണിച്ചത് എക്സ്റേ എടുത്തൊക്കെ നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് കൈ പൂർണ്ണ സൗഖ്യമായി പുറമോട്ടൊന്നും കൈ എടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു ആ ഇപ്പോള് ഇപ്പൊ എടുത്ത് ആണ്ട കരമൊന്ന് അടിച്ച കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചേ യേശു മാറാത്തവൻ യേശു മാറാത്തവൻ യേശു മാറാത്തവൻ രണ്ടു കൊല്ലമായി എനിക്ക് കൈ പുറകോട്ട് തിരിക്കാൻ മേലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്ന് എനിക്ക് കുറവുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ കൈ ഇങ്ങനെ കറക്കി എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് നല്ല ഭേദമായി സൗഖ്യമായി ഡോക്ടറെ കണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോ എന്റെ കൈയുടെ മുട്ടിനകത്തൊരു മുഴയായിരുന്നെന്നാ പറഞ്ഞത് അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം ഞാൻ അതിനൊന്നും പോയില്ല അത് കുറെ മരുന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈ തിരിയത്തില്ലായിരുന്നു തിരിക്കാനും ഇങ്ങനെ കിടക്കാനൊക്കെ പാടാ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്താ ഇന്ന് എനിക്ക് കൈക്ക് ഇങ്ങനെ വേദനയായിരുന്നു കൈയുടെ മുട്ടിനൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു മുട്ടിനകത്തൊരു മുഴ പോലെ സാധനം എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ായിട്ടുള്ളത് പെടലി വേദനയും പെടലിക്ക് കഴപ്പായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് മാറി അന്നെ എനിക്ക് കൈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ കൈ ശരിക്കും അനക്കാം ഈ കൈ ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് എടുത്തില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് പിന്നെ തോളലൊരു മുഴ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോ എനിക്കില്ല ഇപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചോളെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇല്ല ഇല്ല എനിക്കൊരു മിന്നൽ പോലെ തോന്നി ഇപ്പം മുഴയില്ല എന്റെ ഇവിടെ ഒരു മുഴ ഇത്രയും മുഴപ്പുണ്ടായിരുന്നു തൊട്ട അറിയായിരുന്നു അറിയായിരുന്നു മുഴുത്ത് മുഴുപ്പ് നിക്കുവായിരുന്നു മുഴുപ്പിൽ നിന്ന മുഴ അപ്രത്യക്ഷമായി ഈ കൈ ഇങ്ങോട്ട് വെക്കാൻ മേല ഈ കൈ ഇങ്ങോട്ട് വെക്കാം ഇപ്പൊ രണ്ട് കൈയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെക്കാം യേശു വലിയൊരു സർജറി നടത്തി മകളെ സൗഖ്യമാക്കിയതിനായി ചേർന്ന് കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പൊ വേദന ഇല്ല അല്ലെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വേദനയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ തലയ്ക്കകത്തോട്ട് വേദനയായിരുന്നു അതും മാറി അതും മാറി പൂർണ്ണ സൗഖ്യം കർത്താവ് കൊടുത്തതിനായി ആർപ്പോടെ നമുക്ക് കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാം രണ്ടു മാസമായിട്ട് വേദനയായിരുന്നു രണ്ടു വർഷത്തോളമായി എനിക്ക് കൈയുടെ മസില് ഇങ്ങനെ വേദനയ്ക്ക് വേദനയായിരുന്നു അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാനില്ല കൈയുടെ മസിലിന്റെ ഇത് കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി വേറെ മരുന്നും ചെയ്യാനില്ല ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൂടി തരാന്ന് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നു പക്ഷെ എന്നിട്ടും നീ രണ്ടു വർഷത്തോളം ആയിട്ട് ഈ കൈയുടെ ഈ മസിലിന് ഇവിടെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി പല ചികിത്സകൾ ചെയ്തിട്ടും കൂടുതലായില്ല യേശു സൗഖ്യമാക്കി കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര പെടലിക്ക് വേദനയും ഭയങ്കര വെട്ടലുമായിരുന്നു അതിന് ഞാൻ ഒത്തിരി ഭാരപ്പെട്ട സമയത്താണ് ഞാൻ സ്വർഗീയ വിരുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ കര എന്നെ അടിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തക്കവണ്ണം എന്നെ ദൈവ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തി യേശു കൈ പൊക്കത്തില്ലായിരുന്നു കൈ അധികം പൊക്കത്തില്ലായിരുന്നു കൈ അടിക്കുമ്പോ കട്ട് കഴപ്പായിരുന്നു കൈക്ക് പെള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെട്ടുമായിരുന്നു പൂർണ്ണമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗകര്യമായി യേശു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാക്ഷ്യം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വലിയ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക ക്യാൻസറുകൾ സൗഖ്യമാവും പിശാജിൻ്റെ ബന്ധനങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുമാറും 
അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാവും പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവെ ഞങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും മേലും ഞങ്ങളിന്ന് കേട്ട വചനം പോലെ കർത്താവെ നിന്നെ പോലെ മറ്റാരുമില്ല ഇവനാർ എന്ന് ലോകം പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നല്ലോ പാപം മോചിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രോഗം സൗഖ്യമാക്കുന്നവൻ പ്രകൃതി ശക്തികളെ അടക്കുന്നവൻ അങ്ങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിത്യ ജീവൻ പകരുന്നവൻ യേശുവെ അങ്ങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഏത് പ്രയാസമാണോ കർത്താവ് വിടുവിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം മരണ ഭയങ്ങൾ മാറ്റണം രോഗബന്ധനങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അഴിയട്ടെ ഏത് തടസ്സങ്ങളോ പ്രതിസന്ധികളോ ഉണ്ടോ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ തൃക്കരം നീട്ടിയതിനായി സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ 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 നിങ്ങളിപ്പോൾ തന്നെ ശരീരങ്ങൾ എന്താണോ ചെയ്യാൻ മേലാത്ത ചെയ്യണം അത്ഭുത സൗഖ്യം കർത്താവ് തരുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ആ പാലാ ടി വി പ്രേക്ഷക മീറ്റിങ്ങിൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ നമ്മുടെ ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോ എപ്പിസോഡുകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തവരെ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ വന്നു പറഞ്ഞു വളരെ സാധാരണക്കാരായ സഹോദരി സോരന്മാർ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമും ഒരു കുടുംബം സ്പോൺസർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് അവരുടെ ആ കർത്താവിന് വേണ്ടി അവർ കൊടുത്തതിൻ്റെ സാക്ഷ്യം ഒന്ന് കേൾക്കാം പാലായിലെ ടി വി പ്രേക്ഷക മീറ്റിംഗിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ ടി വി പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്തവരെ കാണുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് മുമ്പോട്ട് വരാവോ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ കൊള്ളാം ഇവരാരും വലിയ കോടീശ്വരരൊന്നും അല്ല സാധാരണ കരഞ്ഞോട്ട് വന്നാട്ടെ സ്വത്രം ഇവരെ ഒന്ന് കൈയടിച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് അഭിനന്ദിച്ച് നമ്മുടെ ടി വി പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നവരായി പാലാ ടി വി പ്രേക്ഷക മീറ്റിങ്ങിൽ വന്ന സഹോദരങ്ങൾ അതേണ്ട് ഈ നിൽക്കുന്ന അമ്മച്ചി ഒരു ടി വി പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്തോ ചെയ്തു എവിടുന്നാ പൈസ കിട്ടിയേ പൈസ ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത വീട്ടിലെ പിള്ളേർ എനിക്ക് 10000 രൂപ തന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ വീട്ട് ജോലി ചെയ്ത ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത 10000 രൂപ ടി വി പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി കൊടുത്ത ഈ ആൻറ്റിക്ക് ലോകമുള്ള എല്ലാ ടി വി പ്രേക്ഷകരും നിങ്ങൾ കൈ നീട്ടി മകളെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് ഇവിടെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും സ്തോത്രം സ്പോൺസർ ചെയ്തു വീടുകളിൽ പോയി പണി ചെയ്യുന്ന ഈ സഹോദരി നമ്മുടെ ഒരു ടി വി പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു കരമൊന്നടിച്ച് കർത്താവിനെ സൂചിക്കും സഹോദരൻ ഷിബു ബ്രദറും ടി വി പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്തു ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെ എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹം വലിയൊരു കോടീശ്വരനൊന്നും അല്ല സ്പോൺസർ ചെയ്തു ഈ സഹോദരൻ സ്പോൺസർ ചെയ്തു ഈ ബ്രദർ സ്പോൺസർ ചെയ്തു സ്പോൺസർ ചെയ്തു ബ്രദർ എന്തോ ചെയ്യാ ബ്രദർ കട ജോലി നിൽക്കുന്ന ഈ ബ്രദർ സ്പോൺസർ ചെയ്തു എന്തോ ചെയ്യാ പെൻഷനറാണ് തൻ്റെ പെൻഷൻ തുകയിൽ നിന്ന് സ്പോൺസർ ചെയ്തു ഈ സഹോദരി മുമ്പേ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാണ് ടി വി പ്രോഗ്രാമിലൂടെ അത്ഭുത സൗഖ്യം കിട്ടിയ ആളാ അല്ലേ ആ നന്ദിയിലാണോ കർത്താവിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കുറെ കൂടെ സ്പോൺസേഴ്സിനെ വേണം നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകണം ഒത്തിരി പേർക്ക് വിടുതൽ വേണം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഇത് ടി വി പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയുള്ള നമ്പറാണ് വിളിച്ചാൽ പതിനായിരങ്ങളെ യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്താൽ നമ്മുടെ കവിഞ്ഞൊഴുന്ന അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ വിടുവിച്ചെങ്കിൽ ഇനിയും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് വിടുവിക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒത്തിരി ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല നല്ലൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കും ഈ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇടുന്നത് കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയരെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടി വി പ്രോഗ്രാമുകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നവർ വേണം ഇവരൊക്കെ ഓരോ പ്രോഗ്രാം സാധാരണക്കാരായ പലരും ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് അനുഗ്രഹമായത് ഇന്നിത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആരുടെയൊക്കെയോ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾക്കും കുടുംബമായി സ്പോൺസർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തന്നെ ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം ഇത് സ്പോൺസർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്പറാണ് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അത് അയക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് സംസാരിക്കും ഈ നമ്പറിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിക്